ഇപ്പൊ ഒറ്റ നോട്ടത്തില് പുതിയ അമെൻമെന്റ് ബില്ല് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ബില്ല് പ്രകാരം പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് പ്രകാരം പിന്നെ പതിനൊന്ന് വർഷം എന്നുള്ളത് ആറ് വർഷമായി ചുരുക്കി നേരത്തെ ബില്ല് പ്രകാരം നേരത്തെ നിയമപ്രകാരം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പതിനൊന്ന് വർഷം ജീവിച്ചാൽ മതി പതിനൊന്ന് വർഷം ജീവിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരനാവും ഇപ്പൊ അത് ആറ് വർഷമായി ചുരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കില് പതിനൊന്ന് വർഷം എന്നുള്ളത് ആറ് വർഷമായി ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സി എ ബി പ്രകാരം പക്ഷെ എന്താണ് അത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൊഫസോറ് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭരണഘടന ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്രയധികം സുരക്ഷിതത്വമുള്ള ഒരു രാജ്യം വേറെ ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത സെക്കുലറിസ് ആണ് മതനിരപേക്ഷത മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു നിലക്കും ഭിന്നിപ്പ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീനിൽ ജാതി വർഗ വർണ്ണ ലിംഗ ജന്മസ്ഥല വ്യത്യാസം കൂടാതെ നമ്മുടെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് അതിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ നമുക്ക് വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മത വിഭാഗക്കാരും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലനിർത്താനും വേണ്ടി നമ്മുടെ ആ തുല്യത നിലനിർത്താനും വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ കുറേ സംഗതികൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വടക്ക് മുതൽ തെക്ക് വരെ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറ് വരെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രക്ഷോഭം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടന നിലനിർത്തുക ഇന്ത്യയുടെ സെക്കുലറിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മതനിരപേക്ഷത എന്ന ആശയം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പോരാട്ടം അപ്പൊ ആ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ഒരു നിയമം വന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഈ സി എ പ്രകാരം നമ്മൾ ഈ അമെൻമെന്റ് ആക്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു പൗരത്വ നിയമം നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പൗരത്വ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ലോ നടപ്പിലാക്കിയത് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴ് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആര് ജനിച്ചതാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫാദറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറോ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോ മുത്തച്ഛനോ ഇതിനിടയിൽ അമ്പത്തൊന്നിനും എൺപത്തി ഏഴിനും ഇടയിൽ ജനിച്ച രേഖകൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ പൗരനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും ഇനി ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി അയൽ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും മുഖേന ഇന്ത്യയിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായിട്ടോ നുഴഞ്ഞു കയറുകളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലീഗലായിട്ടോ ഏത് മുഖേനയും ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയവരാണെങ്കിൽ അവർ തുടർച്ചയായിട്ട് പതിനൊന്ന് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചതിൻ്റെ രേഖകൾ കാണിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ പൗരനായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് പൗരത്വ നിയമത്തിൻ്റെ ആദ്യ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പതിനൊന്ന് വർഷത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ പതിനൊന്ന് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആറ് വർഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾക്ക് നേരത്തെ പതിനൊന്ന് വർഷമായിരുന്നു പതിനൊന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇന്ത്യൻ പൗരനായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ അത് ആറ് വർഷമായിട്ട് അമെൻമെന്റ് അമെൻമെന്റ് ബില്ല് പ്രകാരം പുതുതായി വന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമപ്രകാരം പതിനൊന്ന് വർഷം എന്നുള്ളത് ആറ് വർഷമായി ചുരുക്കി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അതൊരു ഗുണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സത്യത്തിൽ അത് ഗുണം തന്നെയാണ് ഇവിടെ യാതൊരു തടസ്സമോ എതിർപ്പോ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾക്കില്ല പക്ഷെ എതിർക്കാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സ്ട്രഗിൾസും സമരങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി സമരങ്ങൾ നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് വർഷം എന്നത് ആറ് വർഷമായി ചുരുക്കിയതിൽ മാത്രമല്ല അതൊരു പ്രശ്നമല്ല നല്ലൊരു കാര്യമാണ് 
പിന്നെ അവിടെ നിന്നും വരുന്ന മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ മുസ്ലിം ഭരണമാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല അവർ നല്ല സുഖ സമൃദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അവിടുത്തെ മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവിടെ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വസ്തുത എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പാകിസ്ഥാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ തന്നെ അവരുടെ സാമുദായികമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ അവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അഹമ്മദിയാക്കൾ ഷിയാക്കൾക്കൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന പീഡനം ഏത് വിഭാഗക്കാർ സഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾ സഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ വിരോധമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് ഒരു വിവേചനം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓപ്പൺ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ വിവേചനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശക്തമായ സമരങ്ങൾ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സമരത്തില് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളാണ് ക്രിസ്ത്യൻസും ഹിന്ദുക്കളും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളുമാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിശദാംശം പരിശോധിച്ചു ഇതിന് അതിലും അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എൻ ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് ആസാമിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എൻ ആർ സി പ്രകാരം ഒരു പരിധിവരെ നല്ലത് തന്നെയാണ് കാരണം അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ജനങ്ങളുടെ പൗരന്മാരുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ വ്യാപിക്കാൻ പോകണം എൻ ആർ സി പക്ഷെ അതിലുള്ള ഒരു പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിന് മുന്നേ ഉള്ള രേഖകൾ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം അൻപത്തൊന്നിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എന്നുള്ള രേഖകൾ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം നമ്മളോ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സോ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള രേഖകളാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആധാറോ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസോ മറ്റ് ഐ ഡി കാർഡോ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ പര്യാപ്തമാവണമെന്നില്ല അങ്ങനെ പര്യാപ്തമാവാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം ആളുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്നുള്ള ആ പട്ടികയിൽ പൗരത്വ പട്ടികയിൽ നിന്നോ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കണക്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ കണക്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പൗരന്മാരുടെ കണക്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട പക്ഷേ ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിന് മുന്നേയുള്ള രേഖ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് അൻപത് വർഷം മുന്നേയുള്ള രേഖ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ വ്യക്തമായ ഗവൺമെന്റ് ചോദിക്കുന്ന രേഖ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് ഇല്ലെങ്കിലോ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം വ്യത്യാസങ്ങൾ പറിച്ച് സി എ ബി എൻ ആർ സി വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളൊന്നും ഇതിനെതിരല്ല ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ജനങ്ങളെ സിറ്റിസൺസ് ആയിട്ട് പരിഗണിച്ച് അതിൽ അനധികൃതമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും കുറെ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ അനധികൃതമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് അവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അതിന് വേണ്ട ഗവൺമെന്റ് തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം അവർക്ക് നല്ല ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് എല്ല ഈ പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആളുകളെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം വ്യക്തമായ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ട് രാജ്യം ഇന്ത്യ എന്ന മഹത്തായ രാജ്യത്തെ നിലനിർത്തി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നിലനിർത്തി ഇന്ത്യയുടെ സെക്യുലറിസം നിലനിർത്തി എല്ലാം ഒരൊറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോളേജ് ഗവൺമെൻറ് വിവിധ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ അതേപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ സ്കൂൾ കോളേജുകളിൽ നാടുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യ തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ലാതാവണം സമാധാനപരമായി